আচ্ছা তো আমাদের লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আপডেটটা একটু দেখি হ্যাঁ তো এখানে একটা কাজ একটু করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু ফাইল নতুন করে কি করা আমার এখানে সেট আপ করা তা আমি টার্মিনালে যাচ্ছি টার্মিনাল থেকে একটু জাস্ট এনপিএম ইনস্টলটা দিয়ে নেই তাহলে আমার যে ডিপেন্ডেন্সিগুলো আছে যার মাধ্যমে আমি পোস্ট সিএসএস রান করি এটা কি হয়ে যাবে ইনস্টল হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা सर्वशेष आउटपुट ना दो डिजाइन तो कर সাথে আমরা যে রেসপন্সিভ করে ফেলেছিলাম যেন আমরা কি করতে পারি ছোট ডিভাইসে আসলেও মেনুগুলোকে সুন্দরভাবে দেখতে পারি তো এখানে হয়তো কালারটা আপনি এখন ঠিক করে দিতে পারেন যেহেতু এগুলো কি আছে ব্লু কালার বা ডিফল্ট কালার আছে আপনি চাইলে এগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো এখন আসেন যেহেতু আমরা সিএসএস করি কার মাধ্যমে এস এর মাধ্যমে তো আমরা যদি এনপিএম রান এস দেই তাহলে আমাদের এই যে রান করার যে এস এস ফাইলটা আছে এটা কি হয়ে যাবে রান হবে আর কি নাকি আচ্ছা চালু হয়ে যাবে ওকে ফাইন এরপর আসেন আমাদের ফাইলগুলোকে একটু স্প্লিট গ্রাম রান করি আমাদের নিচে থাকবে এস সি এস এস উপরে থাকবে কি এইচ টি এম হ্যাঁ এটাকে আমরা নিচে রাখি আর টার্মিনালটা অফ রাখতে পারেন কন্ট্রোল সেমি কলম কন্ট্রোল ব্যাক টেক্স ক্লিক করবেন হ্যাঁ দিলে হচ্ছে টার্মিনালটা হাইড হয়ে যাবে চলবে কিন্তু হাইড অবস্থায় থাকবে ঠিক আছে এরপর আসেন আমাদের এই যে লে আউটের মধ্যে ন্যাপ বারে আমরা কি করেছিলাম আমাদের ইনস্টলটা করেছিলাম তো ন্যাপ বারটা শুধুমাত্র হচ্ছে ইউএল এল আইয়ের জন্য ছিল তবে যে টগল আইকন দুইটা আছে সার্চ এবং টগল এই দুইটা ছিল হচ্ছে এইখানে হ্যাঁ তো এখানে খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের যে সার্চটা আছে তার কালারটা আমরা ঠিক করি নাই হ্যাঁ তার কালারটা হচ্ছে আমরা কি করে দিব ঠিক করে দেব খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি ভেন্ডরে এসে ভেরিয়েবলসে আসি এখানে আমরা কি করতাম আমাদের কালারগুলোকে সেট করতাম তো আমি এখান থেকে কী করবো এই যে ব্ল্যাক ডিপ যেটা এই কালারটা আমরা চাইলে এখানে ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ তো আমি যদি এখানে বলে দিই যে আমার যে কালারটা আছে কালার হচ্ছে কি ভেরিয়েবল ড্যাশ ড্যাশ ব্ল্যাক ডিপ হ্যাঁ তো দিলে দেখবো এই যে একটা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে সেম এজ হচ্ছে আমার এই যে পার্টটা আছে আর টগল আইকন যেটা হ্যাঁ তার জন্য লাগবে মানে হচ্ছে যে আমাদের ক্লোজ ন্যাবের মধ্যে কি আছে একটা এ আছে তো ক্লোজ ন্যাবের মধ্যে যে এ এটা আছে সেটা আছে কোথায় দেখেন যে ক্লোজ ন্যাব হ্যাঁ তো ক্লোজ ন্যাবের মধ্যে আপনি যদি এখান থেকে এতে চলে আসেন এ ক্লোজ ন্যাব এ কি আমি সিলেক্ট করি নাই আচ্ছা করি নাই তাক সমস্যা নেই এখান থেকে যদি দিয়ে দিই কালার হচ্ছে কি ভার ড্যাশ ড্যাশ ব্ল্যাক ডিপ তখন দেখবেন যে হইলো না কেন এ আচ্ছা হেড এর এস সি এস এস ফর্টি নাইন আচ্ছা আমরা এটাকে কাট করি ফর্টি নাইন থার্টি নাইন আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে যে স্প্যানটা আছে তার কালারটা এটা বলে দিতে পারেন যে কালার হচ্ছে কি ড্যাশ ড্যাশ ভার ড্যাশ 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 ব্ল্যাক ডিপ ঠিক আছে এখন দেখেন যদি এখানে আসেন যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে দেখেন তাহলে ব্লু বাই ডিফল্ট যে কালারটা ছিল সেটা এখন আর নাই আর এরকম একটা আউটপুট আমরা পাইছি তো নতুন সেকশন আজকে আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে নেক্সট ব্যানার সেকশন এই ব্যানার সেকশনটা নিয়ে আমাদের আজকের কাজ তো এটা করতে গেলে আমাদেরকে প্রথম যে প্রজেক্টটা ছিল সেখানে আমরা যেভাবে কাজ করতাম এখানেও সেমভাবে কাজ করব তো তার জন্য কি করতে হবে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন হ্যাঁ যে যে এতটুকু নিয়ে আপনি কাজ করবেন ধরুন আমি এতটুকু নিয়ে কাজ করব তো নেওয়ার পর আপনি আপনার যে পেন টুলস আছে সেখানে আপনি চাইলে পেস্ট করতে পারেন হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমরা পেস্ট করলাম তো পেস্ট করার পর এখান থেকে আমরা একটা রেক্টেঙ্গুল টুল টুল নিয়ে নিলাম তো প্রথমে আমরা আগে বলেছি যে আমরা যখন কাজ শুরু করব আমরা ধরে নেবো আমি কোথায় আছি আমার কন্টেনারের মধ্যে যে কন্টেন্ট নামে আমি একটা ডিপ তৈরি করি সেখানে আছে তো ধরে নিলাম এতটুকু হচ্ছে কি আমার ব্যানার কন্টেন্ট ডিপ এতটুকু হচ্ছে কি ব্যানার কন্টেন্ট ডিপ হ্যাঁ এখন আমাকে কি করতে হবে এই পার্টটা ডিজাইন করতে হবে তো করার জন্য সবার প্রথমে যেটা দরকার এটাকে আমার দুই ভাগ করা দরকার হ্যাঁ তো আমরা যদি চিন্তা করি এতটুকু একটা পার্ট আর এই এতটুকু একটা পার্ট ঠিক আছে এখন আপনি এই দুই পার্টকে ভাগ করার পর একটা জিনিস খেয়াল করতেছেন এই ইমেজটা কিন্তু এখানে সেট হচ্ছে না ঠিক না 
এখানে যে পার্টটা আছে যে ইমেজের খেয়াল করেন যে ইমেজের যে হাতটা আছে সে কি করছে আর একটা ডিপের ভিতরে চলে আসছে তো এর মানে হচ্ছে আপনি ঠিক আছে ঠিকই এরভাবে আলাদা করবেন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এই ইমেজটা এই ডিপের মধ্যে রাখলে হবে না এই ইমেজটাকে এই ডিপের মধ্যে রেখে এই ডিপের সাপেক্ষে এই ইমেজটাকে কি করতে হবে পজিশন করে মুভ করতে হবে ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা করি তাহলে যেটা হবে যে এই ডিপের মধ্যে ইমেজটা থাকবে বাট সে কি হবে পজিশন হবে আর তার হাইট উইটটা আমরা পিএইচডিতে যতটুকু আছে সেটা আমরা কি করে নিব মানে বারবার আমি পিএইচডি উচ্চারণ করি তবে পিএইচডিটা হচ্ছে ফটোশপের ফাইল আর কি এটা আমরা ফিগমা হিসেবে বলতে পারি ঠিক আছে ওকে এটা পিএইচডি না এটা ফিগমা ফাইল ওকে আর এই পার্টে যদি আমরা চিন্তা করি এই পার্টটা কীরকম হবে তো খেয়াল করে দেখেন এখানে দুটো পার্ট আমরা বুঝতে পারতেছি ঠিক না এতটুকু একটা পার্ট আর একটা হচ্ছে কি এতটুকু বলতে এই পর্যন্ত আর কি আর আরেকটা হচ্ছে কি এতটুকু ঠিক না মানে আলাদা করার কারণ হচ্ছে দেখেন আপনি হয়তো মনে করতে পারেন আমি তো আলাদা না করলেও পারতাম হ্যাঁ আমি যদি এই বাটনের নিচে মার্জিন দিয়ে দিতাম তাও হয়ে যেত না ওই তো ঠিক না সেটা করা যেত সমস্যা নয় তো আপনি যদি এইভাবে আলাদা করে নেন সেটা আপনি চাইলে করতে পারেন ঠিক আছে আর তার মধ্যে ধরেন এই একটা পার্ট এই একটা পার্ট তো এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে যদি খেয়াল করেন এই যে আইকনগুলো হ্যাঁ এটা একটা ইস্যু হ্যাঁ যে আসলে এই আইকনগুলোকে আপনি কীভাবে ম্যানেজ করবেন তো এটা আপনি চাইলে হচ্ছে পাশাপাশি রেখে এই মানে ধরেন হচ্ছে সব পাশাপাশি থাকবে আর দেন হয়তো আপনার এই যে ডিপটা আছে এই ডিপের মধ্যে আপনি একটা উইট দিয়ে দিলেন হ্যাঁ এতটুকু উইটের মধ্যে হবে কিন্তু কথা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এ গুগলের উইট আর এটার উইট কি সমান খেয়াল করে দেখেন তো ইটা যেখানে শেষ হয়েছে টি কি ওখানে শেষ হয়েছে হয় নাই কিন্তু ঠিক না এই যে খেয়াল করে দেখেন এই যে একটু হয়তো দেখলে ভালো হইতো দেখেন এই যে ইয়ার টি কিন্তু সমান জায়গায় শেষ হয়নি একটু দূরে আছে আর কি হালকা পয়েন্ট কয়েক পিক্সেল তার মানে হচ্ছে কি এখানে সাইজও ঠিক নাই হ্যাঁ এই কারণে আপনি চাইলে হয়তো এক ডিবে রাখতে পারেন এটা আপনার যে সবচেয়ে ভালো হয় এই দুটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলা এই দুটাকে আরেকটা গ্রুপ করে ফেলা ঠিক আছে তাহলে এই চারটাকে আরেকটা গ্রুপে নিয়ে আসতে পারেন যদি প্রয়োজন নাই চাইলে নিতে পারেন ওকে আচ্ছা তো নামগুলো হচ্ছে আপনারা দিতে দিতে প্র্যাকটিস হবে হ্যাঁ যে আসলে কোন ক্লাসের কী নাম দেবেন তো মোটামুটি আমরা ফ্রেমটা বুঝছি যে কীভাবে করব তো এখন আসেন একটু এস টি এমএলটা শুরু করি যে এস টি এম এল ডিজাইনটা শুরু করি তো প্রথমে আসেন পুরোটা যদি আমার ব্যানার কন্টেন্ট হয় তো আমরা এখানে ডেভেলপার মোডে দিয়ে দিই তাহলে মাপামাপি করতে সহজ হবে তো প্রথমে একটা ব্যানার সেকশান নিয়ে নেন হ্যাঁ সবার আগে হচ্ছে আমাদেরকে সেকশান নিতে হবে যেহেতু হেডার শেষ হেডার শেষ হচ্ছে কি ব্যানার হ্যাঁ ব্যানার তো না আমরা একটা সেকশান দেবো তো সেকশানের মধ্যে একটা আইডি দিব হ্যাঁ আইডির নাম দিয়ে দিব হচ্ছে কি ব্যানার এই ব্যানারের মধ্যে একটা কন্টেনার থাকবে হ্যাঁ কন্টেনারের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আমার ব্যানার কন্টেন্ট কি থাকবে ব্যানার কন্টেন্ট এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবেন যে আসলে এটা একটা প্যাটার্ন হ্যাঁ ধরুন ব্যানার হচ্ছে আপনার সেকশান তো ব্যানারের যে মেন কন্টেন্টগুলো আছে সেটা হচ্ছে এখানে যেটা লিখছেন তার সাথে আন্ডারস করে দিয়ে আপনার কন্টেন্ট কন্টেন্টটা দিয়ে দিলেই হয় তাহলে এটা কী হয়ে গেল ব্যানার কন্টেন্ট হিসেবে আপনার হয়ে গেল তো যে কোনো সেকশান যদি এটা সার্ভিস হইতো তাহলে সার্ভিস কন্টেন্ট যদি এমন হয় যে কন্ট্যাক্ট তাহলে কন্ট্যাক্ট কন্টেন্ট হ্যাঁ যদি হয় আপনার গ্যালারি তাহলে গ্যালারি কন্টেন্ট এভাবে এই ব্যানার কন্টেন্টটাকে আমরা দুটো ভাগ করব তো আমরা হচ্ছে লেফট রাইট হিসেবে করতে পারি তো এটা আমার একটা কমন প্যাটার্ন আর কি যদি দুইভাগ হয় তাহলে একটাকে লেফটে নেওয়া আরেকটা কিছু নেওয়া রাইটে নেওয়া হ্যাঁ তো লেফটের মধ্যে আমার কি কি আছে সেটা আমি একটু বলে দিই হ্যাঁ তো লেফটের মধ্যে আমার কি আছে অথবা লেফট না দিয়ে আমরা এখানে হয়তো ব্যানার ডিটেলস দিতে পারি যেভাবে লেখেন ব্যানার ডিটেলস আর রাইট পার্টে দিতে পারেন হচ্ছে কি ব্যানার ইমেজ ওকে হয়ে গেল তো ব্যানার ডিটেলসে আমার কি কি থাকবে হ্যাঁ এগুলো আমরা একটু নিয়ে নিতে পারি তাই আমরা এখান থেকে কপি করি তাহলে হয়ে যাবে খুব সহজে কপি করলাম কপি করে যেহেতু এটা আমার এই পেজের সবচেয়ে বড় টেক্সট তাহলে আমরা কিসে দিব এস টুতে দিব ঠিক আছে সেটা তো আমরা জানি নাকি একটা পেজের হাইলাইটেড টেক্সটটা কিসে হবে এইচ ওয়ানে হবে হ্যাঁ এরপর দেখেন এখানে আরও কিছু টেক্সট আছে তো এগুলো আপনি পি দিয়ে দিলে হবে সমস্যা নয় তো আমি এখানে একটা পি দিচ্ছি ওকে পি দিয়ে পি এর মধ্যে এটাকে পেস্ট করে দিলাম এরপর আসেন একটা বাটন আছে হ্যাঁ তো বাটনের নাম কি দেখেন তো গেট স্টার্টেড ঠিক না এর মানে হচ্ছে যেহেতু এটা একটা লয়ারের পেজ গেট স্টার্ট মানে হচ্ছে কি তার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে হচ্ছে কি এই বাটনে ক্লিক করা বিষয়টা বোঝা গেছে বুঝছেন আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে কি একটা লিঙ্ক এটা কোনো কি না নর্মাল বাটন
কন্টাক্ট পাঠান মানে मीनिंग গুলো আপনি উদ্ধার করবেন যা সেটা দিয়ে সে কি বুঝাতে চাচ্ছে ঠিক আছে গেট স্টার্টেড আমি গ্যারেজ স্টেপ হচ্ছে যেহেতু কোনো কিছু নাই আমরা চাইলে কি করতে পারি জাভাস্ক্রিপ্ট বাইট ওকে এরকম কিছু একটা লিখতে পারেন অথবা আরেকটা যেটা করতে পারেন হ্যাশ দিয়ে রাখতে পারেন আপাতত আর কি একটা লিংক হবে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেব আপাতত না এরপর আসেন আমাদের লাগবে এখানে ব্যানার ইমেজ ঠিক না তো এখানে আরেকটু কাজ ছিল কারণ হচ্ছে কি ব্যানার ডিটেইলসের মধ্যে দুটো পার্ট ঠিক না একটা টপ পার্ট আরেকটা হচ্ছে কি বটম পার্ট তো আমরা যেটা করি এই পার্টটাকে পুরোটাকে টপ নামে একটা পার্টে রেখে দিই টপ তো টপের মধ্যে এই তিনটা এই মানে এই তিনটা সেকশনকে আমি নিয়ে আসলাম এরপর হচ্ছে কি আমার প্রথম হ্যাঁ তো বটমের মধ্যে কি আছে বটমের মধ্যে হচ্ছে দেখেন এখানে একটা প্যারাগ্রাফ আছে প্যারাগ্রাফ তো এখানে বলে দেন দিলাম বলে এরপর দেখেন এখানে কিছু ইমেজ আছে ঠিক না এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে তার বলতে পারেন হচ্ছে ব্র্যান্ড আর কি হ্যাঁ যে অথবা তার স্পন্সর কি বলা যায় মানে এই ব্র্যান্ডগুলো হচ্ছে কি করে এই যে লয়ারটা আছে তাকে স্পন্সর করতেছে হ্যাঁ তো আমরা কি করতে পারি এখানে একটা পার্ট করতে পারি বটন না দিয়ে হয়তো স্পন্সর করতে পারেন অথবা নিচে এখানে লিখতে পারেন হচ্ছে কি স্পন্সর লিস্ট স্পন্সর विषय बोझा गया আচ্ছা এরপর দেখেন এই ইমেজের মধ্যে এখন ইমেজগুলো তো আমার দরকার ইমেজগুলো আমি পাবো কোথায় ঠিক না তো ইমেজগুলোর জন্য আমরা ইমেজে ক্লিক করতে পারি তো এখানে খেয়াল করে দেখেন সে হচ্ছে এই ইমেজগুলোকে একটা এস বিজিতে কনভার্ট করে দেয় হ্যাঁ আপনি চাইলে এই এস এই এস বিজি যেটা এটাকে কপি করে দিলেও কাজ করবে দেখেন কপি করে যদি এখানে বসায় দেন ইমেজের জায়গায় যদি যে জিনিসটা সে আপনাকে প্রোভাইড করতেছে ওটা যদি দেন তাও কাজ করবে দেখেন বুঝছে এটা ফিকবার একটা বলতে পারেন হচ্ছে একটা ফিচার আর কি হ্যাঁ সে যে কোনো ইমেজকে এরকম হচ্ছে আপনার একটা এগুলাকে এস বিজি কোড বলে আর কি অথবা এক্সটিমেল কোড মানে এসটিএমএলে কনভার্ট করে দেয় আর কি এসটিএমএল না এটা লাইক এসটিএমএল আর কি এক্সিমএল বলে এটাকে ঠিক আছে তো এটা অনেক বড় ঠিক না মানে এটার সবচেয়ে বড় ফিচার হচ্ছে আপনি এখানে ভিতরে জায়গায় জায়গায় সিএসএস দিয়ে কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন বুঝছেন তো আপাতত আমাদের এগুলো দরকার নাই আমরা এই ইমেজ নিয়ে কাজ করি ওকে এই যে ইমেজে এখান থেকে আপনি কী করবেন এই যে এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন পিএনজি সিলেক্ট করা আছে এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন তো করার পর আপনি সেভ করবেন কোথায় করবেন হচ্ছে যে আপনার যেখানে প্রজেক্ট ফাইল আছে সেখানে তো আমি এখান থেকে অ্যাসেটসে আসলাম আসার পর ইমেজেসে আসলাম হ্যাঁ তো ইমেজেসে আসার পর একটা জিনিস খেয়াল করেন তো এই সবগুলো কি একটা গ্রুপের ইমেজ না এগুলো নির্দিষ্ট একটা মিনিং আছে ঠিক না একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের মধ্যে ইমেজগুলো পড়ে হ্যাঁ তো আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে কি স্পন্সর্স লোগো স্পন্সর্স দেবো হ্যাঁ না হলে মানে একটা ফোল্ডার অনেক ইমেজ থাকবে আপনি যদি গ্রুপ করে না রাখেন তাহলে আপনি কী করতে পারবেন না বুঝবেন না তো আমি এখান থেকে এটা সেভ করে ফেললাম দেন হচ্ছে দেখেন যে হাফ স্পোর্ট নামে একটা ছিল তো আমি এটাকে কী করে ফেলি সেভ করে ফেলি তারপর ধরুন মাইক্রোসফট ছিল হ্যাঁ মাইক্রোসফটটাকে আমি কী করে ফেললাম এখান থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করে সেভ করে ফেললাম এরপর হচ্ছে গুগল হ্যাঁ গুগলকে সেভ করে ফেলেন যুগল ওকে ডান তাহলে আমার এটাও শেষ হ্যাঁ এখন এই চারটা ইমেজকে আপনার কানেক্ট করার পালা ঠিক আছে তো আপনি চাইলে এস বিজি রাখতে পারেন ইমেজ রাখতে পারেন এটা আপনার ক্লায়েন্ট হয়তো অনেক সময় আপনাকে বলে দিবে ঠিক আছে আর না হলে আপনি আপনার মতো করে নিতে পারেন হ্যাঁ ডট স্ল্যাশ কী হবে অ্যাসেট স্ল্যাশ আমার যাবে হচ্ছে কোথায় বলেন আমার যাবে হচ্ছে ইমাজেস ঠিক না ইমাজেসের মধ্যে হচ্ছে কি স্পন্সর্স হ্যাঁ এখান থেকে একটা একটা করে কানেক্ট করে ফেলেন ইয়ার এন বি দেন হচ্ছে কি সরি সব এক জায়গায় দিয়ে দিচ্ছি না এইটাই কপি হবে আর কি ঠিক আছে দুইটা দুইটা করে আপনি আলাদা করে দিতে পারেন সমস্যা না এআর আই এন বি দেন হচ্ছে গুগল দেবো হ্যাঁ আপনি চাইলে এক জায়গাতে সব গোড়া লিখতে পারেন সমস্যা নাই আর অথবা চাইলে হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে আপনি বিভাগে ভাগ করতে পারেন হ্যাঁ একটা টপ আর একটা হচ্ছে বটম তো উপরে দুইটা দিচ্ছেন নিচে বাকি দুইটা দিয়ে দেন একটা হাফ স্পট আর একটা হচ্ছে কি 
একদম শেষে ডিমেজটা মাইক্রোসফট ওকে হয়ে গেল তাহলে দেখেন এখানে মোটামুটি আমরা বুঝে গেলাম যে আসলে ইমেজগুলো ইমেজগুলো আমরা দিয়ে দিলাম এই পার্ট শেষ তো সর্বশেষ হচ্ছে যে বড় ইমেজটা রয়ে গেছে এটাকে কী করতে হবে আপনাকে এক্সপোর্ট করতে হবে তো প্লাসে ক্লিক করেন এখান থেকে এই যে আইএমজিতে ক্লিক করেন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা ব্যানার ইমেজ ঠিক না আপনি চাইলে বাহিরে এসে একটা ফোল্ডার নিতে পারেন হচ্ছে কি ব্যানার হ্যাঁ তো ব্যানারের মধ্যে আপনি ইমেজ রাখতে পারেন ওকে তো এখানে দিতে পারেন হচ্ছে কি যে লয়ার ইমেজ হ্যাঁ লয়ার ইমেজ দিয়ে এন্টার দেন হয়ে গেল তো এই ডান পাশে ইমেজটাকে আপনাকে কানেক্ট করে ফেলতে হবে তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি আইএমজি ডট আই এম জি তার মধ্যে আই এম জি ঠিক আছে ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস তার মধ্যে ইমাজেস তার মধ্যে হচ্ছে কি ব্যানার তার মধ্যে হচ্ছে লয়ার আই এম জি ঠিক আছে এই সব কিছু দিলে মোটামুটি আপনার এই পার্টটা ডান হ্যাঁ এই পার্টের এসটিএমএল ডান আর কি ঠিক আছে তো সব কিছু যদি হয় এখন হচ্ছে সিএসএসটা ঠিক করতে হবে হ্যাঁ তো মোটামুটি দেখেন যা যা আমরা চাইছি সব কিছু আমরা পাইছি আর কি হ্যাঁ তো আমরা চোদ্দোশো পিক্সেল থেকে যেহেতু সিএসএস করতেছি আমরা চোদ্দোশো পিক্সেলেই রেখেই কাজ করি আর কি অথবা আর একটু ছোটো করে দেন একটু ছোটো করে নেই যেন চোদ্দোশো পিক্সেলের বড় থাকে ওকে এখন আসেন এই জায়গাতে আমার প্রথমে যেটা করতে হবে উইডটা একটু ঠিক করতে হবে খেয়াল করে দেখেন ইউর সলিউশন হ্যাঁ এখানে যে সিএসএস আছে সব কিছু আপনি এখানে পাবেন দেখছেন এখানে কিন্তু পেয়ে গেছেন তবে আমরা এখান থেকে দেখে দেখে জাস্ট হচ্ছে কয়েকটা জিনিস নেব কালারটা নেব ফ্রন্ট ফ্যামিলি নেব তো ফ্রন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে পুরো পেজের জন্য একটাই ছিল সম্ভবত সেটা আমরা দিয়ে দিতে পারি আর বাকি প্রপার্টিগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে দেখেন সিলেকশানটা শেষ করেন আমরা হচ্ছে এই যে ব্যানার থেকে শুরু করব হ্যাঁ তো আমরাদের সিএসএস এর একটা পার্ট ছিল হচ্ছে কি ভিউজ ঠিক না তো ভিউজের মধ্যে খেয়াল করে দেখেন তো এই যে পার্টটা ব্যানার পার্টটা এটা কোন পেজের বলেন তো হোম পেজের না হোম পেজের ঠিক না এই পার্টগুলো হোম পেজের এই পার্টগুলো হোম পেজের একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যদি এক পেজে সবগুলো সিএসএস করি আমার ফাইলটা অনেক বড় হয়ে যায় না ঠিক আছে হোম পেজের বাট এই ফাইলটা তো অনেক বড় হয়ে যায় ঠিক না তো আমরা চাই মানে এস সি এস এস মানে হচ্ছে আপনাকে ছোটো করা হ্যাঁ আপনি যত ছোটো করতে পারেন তো আমরা এখন ওই কাজটাই করব আমরা যেটা করব এই ভিউজের মধ্যে একটা ফোল্ডার নেব ফোল্ডার নাম দিব হচ্ছে হোম পেজ সেকশানস হোম পেজ হচ্ছে কি সেকশানস ডট এস সি এস এস ঠিক আছে ডট দিছি কেন এখানে সেকশান দিলেই হবে ওকে এখন তার মধ্যে একটা ফাইল তৈরি করব ফাইলের নাম দিব হচ্ছে কি शुरू कर আইডি দিয়ে দিলাম তো আইডির নাম হচ্ছে কি আমার ব্যানার হ্যাঁ তো ব্যানারের মধ্যে আমার কি আছে বলেন তো ব্যানার কন্টেন্ট আছে হ্যাঁ তো ব্যানার কন্টেন্ট ছিল একটা ক্লাস তো ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে আমার কি আছে এই যে কপি কপি করে দিবেন হ্যাঁ তাহলে আর ভুল হবে না ব্যানার ডিটেলস আর আরেকটা আছে কি ব্যানার ইমেজ আমার ব্যানার ইমেজের মধ্যে কি আছে আমার ডট আইএমজি আছে ডট আইএমজির মধ্যে আমার কি আছে বলেন আই এম জি আছে হ্যাঁ ওকে ফাইন এখন আসে যে ব্র্যা আমার যে ব্র্যান্ড ডিটেলস তার মধ্যে আরও কিছু পার্ট ছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি টপ হ্যাঁ আর টপের মধ্যে কি ছিল একটা এইচ ওয়ান দেন ছিল হচ্ছে কি একটা পি আর আরেকটা হচ্ছে কি বলেন এ ছিল ঠিক না ওকে স্ট্রেফ আর কে এরপর আসেন টপের পর আরেকটা পার্ট ছিল আমার বটম হ্যাঁ তো আমরা জাস্ট কপি কপি করে করে এখানে বসাই দিচ্ছি ডট বটম তো বটমের মধ্যে আবার কি আছে একটা পি আছে ফার্স্টে হ্যাঁ দেন তার মধ্যে আছে আমার ডট স্পন্সর লিস্ট হ্যাঁ স্পন্সর লিস্টের মধ্যে কি আছে স্পন্সর লোগো হ্যাঁ তো এটা ছিল হচ্ছে স্পন্সর লিস্টের ভিতরে আর লোগের মধ্যে কি আছে একটা এ আছে এর মধ্যে আবার কি আছে বলেন আই এম জি ব্যাস হয়ে গেল তাহলে সিলেকশান কি আমাদের ওকে এখন আসেন ধরে ধরে সিএসএস করার পালা তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা যা কিছু করতেছি সব হচ্ছে ব্যানার ডট এস সি এস এস এ ঠিক না এখন এটাকে তো আমাদের মেন ফাইলের সাথে কানেক্ট করতে হবে তো এটা কোন মানে কোন ফাইলের ডেটা ব্যানারটা হোমের না তো আমরা ভুল জায়গায় লিখছি হ্যাঁ 
ব্যানারটা হবে হচ্ছে ব্যানারে মানে ব্যানারটা তো হচ্ছে কি আমার হোমের অংশ তো আমরা যেটা করবো এখানে জাস্ট ইম্পোর্ট করে দিব কি করে দিব ইম্পোর্ট তো ইম্পোর্ট করে আমি জাস্ট হোম সেকশান থেকে যে ব্যানার সিএসটা ব্যানারটা শুধু কানেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে এখন দেখেন আমি যদি ব্যানারের মধ্যে যে আমার যে ব্যানার কন্টেন্ট আছে এখানে যদি একটা কাজ করি জাস্ট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই রেড জাস্ট চেক করার জন্য দেখেন আমার কালারটা পাইছে পাইছে তার মান তার মানে হচ্ছে কি আমি ঠিকঠাক জায়গাতে আছি এখন দেখেন এই ব্যানারের এখানে একটা উইড দেওয়া আছে হ্যাঁ তো আমরা এই উইডটা একটু আমাদের মেপে নিতে হবে দেখেন আমরা এখান থেকে অবশ্যই বোঝার উপায় নেই সে কতটুকু উইড দিছে আচ্ছা এটা একটু মেপে নেওয়া যায় দেখেন এটার উইট হচ্ছে কত দেখেন পাঁচশো কত উনপঞ্চাশ ঠিক না আচ্ছা এটার উইটটা আসলে আচ্ছা এটা একটু এডিট করে দিই হ্যাঁ এক্সাক্টটা বের করে ফেলে আচ্ছা এতটুকু হয়েছিল এখন দেখেন তাহলে এটার উইট কত এটার উইটটা দেখলে হবে এটার উইট কত দেখেন তো সাতশো কত পিকজেল চুয়ান্ন হ্যাঁ সাতশো কত পিকজেল চুয়ান্ন পিকজেল হ্যাঁ মানে আপনি ধারে কাছে একটা দিতে পারতেন বাট আমরা একদম এক্সাক্ট মেপে দিলাম আর কি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করতে পারি ব্যানার কন্টেন্টকে ডিসপ্লে গ্রিড দিয়ে দিভাগ করতে পারি ডিসপ্লে কি দিয়ে গ্রিড দিয়ে হ্যাঁ তো ডিসপ্লে গ্রিড আর গ্রিড টেম্পলেট কি হবে কলম হবে তো এটা যদি আমি দিভাগ করি তাহলে কি হবে সাতশো কত দেখছি এখানে চুয়ান্ন তাহলে আমি পঞ্চাশ দিচ্ছি অথবা পঞ্চান্ন পিকজাল দিচ্ছি ব্যালেন্স করে দিলাম আর আরেকটা হচ্ছে কি ওয়ান এফ আর ওকে মানে বাকি ফাঁকা জায়গাটা আমি তাকে দিয়ে দিলাম বুঝে গেছে এখন দেখেন যদি আমরা এখানে দেখি দেখছেন ইমেজটা জায়গা মতো বসে গেছে না সে তার জায়গায় আর সে হচ্ছে কি তার জায়গায় ওকে আচ্ছা তো এখন দেখেন এই ফ্রন্ট ফ্রন্ট সাইজ সব ঠিক করে দিলে এটা আবার জায়গা মতো বসে যাবে তো প্রথমে আসলে এখান থেকে কালারটা একটু তুলে দেন জাস্ট হচ্ছে একটা বর্ডার দিতে পারেন হ্যাঁ বর্ডার বর্ডার না দিলে হবে সমস্যা নয় আমরা হচ্ছে এখানে যেটা করব এই যে ব্যানার ডিটেলসের যে এইচ ওয়ান আছে সেখানে তার বিষয়গুলো বলে দিব তো আমরা এই ভেরিয়েবলসে যদি আসি এখানে একটা খেয়াল করে দেখবেন আমাদের এখানে প্লে ফেয়ার নামে একটা ফোন কানেক্ট করা আছে কি নামে এই যে প্লে ফেয়ার দেখছেন তো এই নামে হচ্ছে আমার কাছে কোনো কন্টেন্ট নাই বা ফন ফ্যামিলি নাই তো সেটা আমি পাবো কোথায় এটার নাম হচ্ছে কি যেন ফন্ট স্টার গুগল ডট কম ওকে এখানে যে আপনি প্লে লিখে সার্চ দেন প্লে ফেয়ার এই যে প্লে ফেয়ার ডিসপ্লে হ্যাঁ এই ফোনটা ইউজ করা ঠিক আছে তো এই ফোনটা আপনারা ডাউনলোড করে ইউজ করবেন আমি আপাতত সিডিয়ান ইউজ করে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি করার জন্য ওকে তো আমি এখান থেকে এগুলো যা ছিল সব রিমুভ করে দিচ্ছি আর এখান থেকে শুধুমাত্র হচ্ছে এই যে চারশোটা কানেক্ট করবো ওকে আর লাগবে না তো চারশো কানেক্ট করে আমি এখান থেকে কপি করতেছি ওকে করলাম কপি তো কপি করে অথবা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন হ্যাঁ ওদের ফন্ট ফ্যামিলি কত ছিল দেখেন ফন্ট ওয়েট ছিল সাতশো তাহলে আপনি এখান থেকে চারশো আর হচ্ছে সাতশো এটাও নিতে পারেন হ্যাঁ এখান থেকে সাতশোটা পাবেন এই যে বোল্ড তো করে এখান থেকে যে লিঙ্কটা কপি করেন লিঙ্কটা কপি করে আপনার যে ইন্ডেক্স ডট স্টিমেল আছে সেখানে আপনি উপরে বসায় দিতে পারেন ওকে সবার উপরে দিয়ে দিতে পারেন হইল হওয়ার পর এখন হচ্ছে এই ফোনটা ইউজ করতে হবে কিভাবে হ্যাঁ ইউজ করার জন্য যে নিচে বলে দিছে যে ফন্ট ফ্যামিলি এইভাবে ব্যবহার করতে হবে তো আমরা কি করব আমাদের এই ব্যানার ডট এসসিএসএসে এসে প্রথমে ফন্ট ফ্যামিলিটা বসাই দিলাম কাজ শেষ এরপর দেখেন আমরা যদি এখানে আসি আমাদের ফন্ট সাইজটা নিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা দেখতেছি এখানে ফন্ট সাইজ হচ্ছে কত নব্বই পিকজেল হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি ফন্ট সাইজ নাইনটিন পিকজেল হ্যাঁ এরপর যেটা কালার লাগবে আমার হ্যাঁ কালার তো কালারটা আমি পাবো কোথায় যে ভেরিয়েবলসের মধ্যে পাবো দেখেন আমার কালারটা হচ্ছে কি ব্র্যান্ড ডিপ কালার ছিল কি ছিল ব্র্যান্ড ডিপ ওকে ফাইন এখন দেখেন এরপর যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা লাইন হাইট ছিল ঠিক না একশো আট পিক্সেল লাইন হাইট কত একশো আট পিক্সেল যদি মিলে গেছে দেখছেন ফ্রন্ট ফ্যামিলি বসানোর সাথে যদি মিলে গেছে না মিলে গেছে তো আপনি দেখেন দেখেন লাইন হাইট বসান লাইন লাইন হাইট একশো আট পিক্সেল দেখেন তাও কাজ করবে ওকে মানে খুব বেশি একটা ডিফারেন্স নেই আর কি তো খেয়াল করে দেখেন এখানে যেমন ছিল আপনার এখানেও তেমনই আছে এরপর দেখেন এই পিটা নিয়ে একটু কাজ করতে হবে হ্যাঁ পিয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তো পিয়ের মধ্যে কি কি আছে দেখেন প্রথমত আপনার এখানে হচ্ছে একটা ফন্ট ফ্যামিলি আছে হ্যাঁ তো ফন্ট ফ্যামিলি আমরা অলরেডি সবাইকে দিয়ে দিছি সবাই হচ্ছে সম্ভবত ওই যে প্লাস জাকার্ডটা কি একটা যেন পাইছিল আর কি হ্যাঁ ওইটাই দেওয়া যে দেখেন 
এখানে যদি পপিনস দেওয়া আছে ওরা মাল্টিপল ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করছে না এখানে যে প্লাস জ্যাকার্তা নামে আর একটা ফন্ট ইউজ করছে সমস্যা নেই আমরা পপিনস দিয়ে চালাই দিচ্ছি আপাতত তো এখানে ফন্ট সাইজ এটা আছে আমরা চাইলে হচ্ছে ফন্ট সাইজটা এখান থেকে নিতে পারি ঠিক আছে তো ফন্ট সাইজটা নিয়ে আমরা কি করব আমাদের এই ব্যানারের মধ্যে ইতে বসাই দেব দিলাম হয়ে গেল এরপর দেখেন তার একটা লাইন হাইট ছিল হ্যাঁ তো লাইন হাইট হচ্ছে সাঁত্রিশ অথবা আটত্রিশ পিক্সেল তো আমরা এখান থেকে লাইন হাইটটা বলে দিচ্ছি সাধারণত লাইন হাইট কত হয় দশ পিক্সেল বেশি হয় নাকি দশ পিক্সেল বেশি হয় না হয় তো পিএইচডির সাথে হানড্রেড পার্সেন্ট মিল রাখার জন্য এই পিএইচডিরটাই নিতে হবে আর কি এছাড়া কি নাই আমাদের হাতে এই মুহূর্তে গতি নেই এরপর দেখেন একটা লেটার স্পেসিং ছিল কি ছিল লেটার স্পেসিং লেটার স্পেসিং তো মনে আছে কি জিনিস বলেন তো একটা লেটার থেকে আরেকটা দূরত্ব বাড়ায় আর কি ঠিক আছে দেখেন এটা মোটামুটি মিলে গেছে এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটা দুই লাইনে ছিল এটা দুই লাইনেই আছে আচ্ছা সমস্যা নেই তবে এটার একটা উইট ছিল কি ছিল উইট ছিল হ্যাঁ তো ওই উইটটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে দেখেন এটা উইট হচ্ছে কত চারশো নিরানব্বই মানে হচ্ছে পাঁচশো পিক্সেল আমরা এখানে একটা উইট বলে দিচ্ছি হচ্ছে কত পাঁচশো পিক্সেল হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে উইট না বলে বলে দিব হচ্ছে ম্যাক্স উইট কি দিব ম্যাক্স উইট তো ম্যাক্স উইট মানে হচ্ছে সে পাঁচশো পিক্সেলের বড় হবে না ম্যাক্স উইট মানে কি পাঁচশো পিক্সেলের বড় হবে না ঠিক আছে আর এখানে হ্যাঁ মানে উইট সে হচ্ছে ম্যাক্স এতটুকু যাবে এরপর সে ভেঙে নিচে চলে আসবে এরপর দেখেন এই পি থেকে এখানে একটা গ্যাপ ছিল হ্যাঁ দেখেন কত পিক্সেল প্রায় চুয়াল্লিশ হ্যাঁ তো আমরা একটু কমাই দেব মার্জিন টপ চল্লিশ পিক্সেল ঠিক আছে তাহলে দেখবেন এখান থেকে একটা গ্যাপ পেয়ে গেছে আপনি প্যাডিং টপও দিতে পারতেন সেম কাজ করতে হয় এখন আসেন বাটনের কাজ হ্যাঁ তো বাটনে জাস্ট হচ্ছে আমরা এই প্যাডিংটা নেব দেখেন উপরে নিচে কত উনত্রিশ আর দুই পাশে কত ছত্রিশ নাকি ওকে এতটুকু নিলেই হবে তো আমরা এখান থেকে এতে যাব তো এতে হচ্ছে গিয়ে প্রথমে দিব হচ্ছে কি প্যাডিং উপরে নিচে কত ছিল বলেন তো উনত্রিশ পিক্সেল দুই পাশে ছত্রিশ হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এখানে কমাই দিই পঁয়ত্রিশ দেই আর এখান থেকে ধরেন তিরিশ দেই হ্যাঁ মিলাই দিচ্ছি আর কি ওকে এবার যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল ভার ড্যাশ ড্যাশ ব্র্যান্ড ডিপ ওকে আর একটা বর্ডার রেডিয়াস ছিল সম্ভবত হচ্ছে থ্রি অথবা ফাইভ পিক্সেল ঠিক আছে এইট পিক্সেল না ওকে ফাইন তাহলে আট পিক্সেল দেন দিলাম দেখেন যে হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু কত পিক্সেল ষোলো পিক্সেল তার ফন্ট সাইজ দিয়ে দিই ষোলো পিক্সেল ঠিক আছে এরপর দেখেন কালার ছিল আর টেক্স ট্রান্সফর্ম ছিল হ্যাঁ কালার ভার ড্যাশ ড্যাশ হোয়াইট নাকি এখানে আমরা হোয়াইটই দিয়েছিলাম এই যে হোয়াইট নামে একটা কালার আছে এরপর হচ্ছে কি টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস ওকে দেখেন হয়েছে কিন্তু ওকে এখন দেখেন এটা একটা মার্জিন ছিল ঠিক না দেখেন উপরে একটা মার্জিন ছিল কত পিক্সেল ছিল দেখেন না বান্ন পিক্সেলের মতো হ্যাঁ তো আমরা এখানে একটা মার্জিন টপ দিতে পারি পঞ্চাশ পিক্সেল দিচ্ছি কত হচ্ছে তাহলে দেখেন মোটামুটি উপরের পার্টটা ডান এখন হচ্ছে এই যে নিচের পার্ট নিয়ে কাজ ওকে দেন সমস্যা কোথায় অথবা পিতে মার্জিন বটম দেন যেটা দিয়ে দেন কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন এই যে এই পার্টে এসে একটু কাজ করি হ্যাঁ তো এটার নাম হচ্ছে কি কিছু একটা তো এখানে হচ্ছে গ্রে কালার একটা ছিল সি এইট সি দেখি তো এই নামে আমাদের কোনো ভেরিয়েবল আছে কি না আছে এই যে সি এইট সি এ নামে নেয় হ্যাঁ এই কালারটা একটু নিয়ে নেন নিয়ে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করেন ফার্স্টটা সম্ভবত গ্রে কালার এটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে গ্রে কালারটা চলে আসলো এখন আসেন যদি আসে তার সি এস করে ফেলান তার প্রথম হচ্ছে কি ফন সাইজ লাগবে হ্যাঁ তো ফন সাইজ হচ্ছে আপনি এখানে দিয়ে দেন এই যে পিতে দিলাম দেন হচ্ছে তার কি লাগবে একটা কালার লাগবে হ্যাঁ তো কালার হচ্ছে কি ভার ড্যাশ ড্যাশ গ্রে কালার ওকে 
এই চলে আসছে লাইন হাইট হ্যাঁ দিতে হবে না কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে তো এরপর আসেন লাইন হাইট হচ্ছে কত লাইন হাইট হচ্ছে একশো চল্লিশ মানে তিরিশ পিকজা ওকে আটত্রিশ না লাইন হাইট কত মাঝখানে কাটাতো ওই কারণে ফ্রেশ পিকজা লাইন হাইট থার্টি পিকজা ওকে ফাইন আর মনে হয় তেমন কিছু নাই হ্যাঁ দেখেন এতটুকু যদি আমরা করি এই পার্টটা এতটুকুতে ওকে এখন আসেন এই বাটন থেকে এই টপের একটা গ্যাপ ছিল ঠিক না আমরা এখান থেকে ধরে এতটুকু ছিয়ানব্বই পিকজা না আমরা এটা পঁচানব্বই দিচ্ছি তো এটা আমরা যে বটমে বলে দিই মার্জিনটা হচ্ছে কত নাইনটি ফাইভ পিকজাল দেখেন নাইনটি ফাইভ পিকজাল হয়ে গেছে ওকে এখন আসেন এগুলো কিন্তু অলরেডি পাশাপাশি আছে হ্যাঁ মানে পাশাপাশি থাকলেও দেখেন ওরা কি করছে এই যে একটা গ্রিড মেনটেন করছে ঠিক না করছে কিনা ওকে তো যেহেতু দেখেন ওরা গ্রিড মেনটেন করছে মানে হচ্ছে এটা যেখানে শুরু এটা এখানে শুরু এটা যেখানে মানে এটা এটা এই শুরুটা ওরা ঠিক রাখছে তার মানে হচ্ছে কি আমাকে ওইভাবে স্টিমারটা সাজাইতে হবে তো এইভাবে স্টিমার যদি করতে চান আপনি সবগুলোকে এরকম একটাতে নিতে হবে বুঝে গেছে বুঝছেন মানে যেহেতু তারা পাশাপাশি গ্রিড ওরা মেনটেন করছে তাই তাহলে আমরা আরামসে করতে পারি ঠিক আছে ওকে ফাইন ডিপেন্ড করে আর কি আসলে আপনি স্টেল যখন করতে যাবেন তখনই আপনি বুঝবেন আসলে কোথায় কোন স্টেপটা নেওয়া উচিত তো আমি একটু জাস্ট দেখে নিই এটার উইট কতটুকু ওকে এটার উইট হচ্ছে একশো তিন পিকজেল হ্যাঁ তাহলে আমরা প্রতিটা পার্টকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি দুই ভাগে আর কি হ্যাঁ দুই ভাগে কয় ভাগে দুই ভাগে হ্যাঁ তো দুই ভাগে ভাগ করতে গেলে যেটা করতে হবে আপনাকে এই যে স্পন্সর লিস্ট আছে সেখানে হচ্ছে একটা ডিসপ্লে গ্রিড ইউজ করতে হবে গ্রিড ইউজ করে একটা গ্রিড টেম্পলেট কলাম ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো কলাম হচ্ছে এখানে একশো পাঁচ পিকজেলের মতো ছিল তো যেহেতু দুই ভাগে ভাগ করছে আমি দুইটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিলাম দেখেন আমরা যদি এই পার্টি আসি কে পাইল না স্পন্সর লিস্ট ও সরি স্পন্সর লোগো এটা নিচে হবে হ্যাঁ লিস্ট না আমি সবগুলো এইভাবে করছি না আচ্ছা এই লোগোটা দরকার নাই হ্যাঁ না আগে চলতেছে মানে আগে যেভাবে করতেছিলাম ওইটার জন্য লাগতো আর কি বেটা এখন আর প্রয়োজন নাই ওইটা এখন এক্সট্রা এক্সট্রা মনে হবে আর কি ওকে দেখেন পাশাপাশি আসছে আসছে এখন আসেন এই আইএনজিতে একটা ক্লাস ইউজ করবেন একটা হচ্ছে উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করবেন উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর অবজেক্ট ফিট ইউজ করবেন অবজেক্ট ফিট হচ্ছে কি কভার ইউজ করবেন কি ইউজ করবেন কভার অথবা হচ্ছে কন্টেন্টও দিতে পারেন সমস্যা নয় আচ্ছা আর একটা গ্যাপ লাগবে গ্যাপ বলে দিতে পারেন গ্যাপ ধরেন হচ্ছে বিশ পিকজেল দিয়ে দাম ঠিক আছে হ্যাঁ একটা গ্যাপ ছিল এই যে সাতাশ পিকজেল কমই দিছি আমরা সাতাশ হলে পঁচিশ পিকজেল দাম বেশি লাগবে না ওকে দেখেন হইল তো হওয়ার পর দেখেন এখানে আরেকটা বিষয় লাগবে সেটা হচ্ছে দেখেন যে নিচের থেকে উপরে একটু গ্যাপ ছিল হ্যাঁ প্রায় তিরিশ পিকসাও তাহলে আমরা যেটা করি এই স্পন্সর লিস্টের একটা মার্জিন টপ দিয়ে দিই অথবা প্যাডিং টপ যেটাই দেন থার্টিন পিকসাও ওকে দিলে দেখবেন হচ্ছে কি এই পার্টটা এখন ওকে তো এই পার্ট যদি ওকে হয় একটা পার্টি বাকি সেটা হচ্ছে কি ইমেজটা নিয়ে কাজ করা হ্যাঁ তো এই ইমেজের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হচ্ছে ইমেজটা অনেক বড় দেখছেন দেখেন এই ইমেজের এই জায়গাটা একটু খেয়াল করেন এই দেখেন উপরে নিচে বিশাল একটা ফাঁকা জায়গা আছে না তো এই ফাঁকা জায়গাগুলো প্রথমে দূর করতে হবে কি করতে হবে ফাঁকা জায়গাগুলো দূর করতে হবে এটা অলরেডি একবার আপনাদেরকে দেখাইছি আমি আরেকবার দেখাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ফটোপিয়া ডট কমে আসবেন হ্যাঁ অথবা ফটোশপ দিয়েও এই কাজটা করা যায় তো ফটোপিয়া ডট কমে এসে আপনার যে ইমেজটা আছে দেখেন আমার ইমেজটা কোথায় আছে এই যে অ্যাসেটসের মধ্যে ইমেজেসের মধ্যে ব্যানার্সের মধ্যে এই যে ইমেজটা ইমেজটাকে আমি এনে এরকম ছেড়ে দিব দিলে ইমেজটা ওপেন হবে হইলে এই ইমেজে আসবেন এসে ট্রিমে ক্লিক করবেন করলে দেখবেন এই চার পাঁচ থেকে ফাঁকা জায়গাগুলো চলে গেছে দেখছেন গেছে ওকে তো যাওয়ার পর কন্ট্রোল এস দিতে পারেন দিলে সেভ হয়ে যায় বুঝছেন মানে দিলে ওই ইমেজের উপরে সেভ হয়ে যাবে দেখেন ওই ইমেজটা এখন ছোট হয়ে গেছে ওকে কাজ শেষ আচ্ছা ভিডিও দেখে নিয়ান ঠিক আছে এখন দেখেন যদি রিলোড দেন এই ইমেজটা এখন ওকে চারপাশে যে ফাঁকা জায়গা ছিল সেটা এখন আর আছে নাই তো যদি না থাকে এখন হচ্ছে এই ইমেজটাকে একটু ডান দিকে এখানে যেভাবে ব্যালেন্স করছে না এই যে দেখেন শোল্ডারটা হচ্ছে ওয়াই বরাবর ছিল হ্যাঁ 
ए बराबर आमा के नियाश तो हबे ओके जेट कराज जोन में आमदर पोजीशन बाहर करा लगे तो एक बार देखें अमी प्रथमे ए इमेजर विट टा पीस दी थे के निये निबजा चले इमेजर जोन में कतरुक विट शे निसे हैं तो अमी देखते सी ए इमेजर विट होते कतो पाँचवां उन पंचाश तो अमी दस पिक्स Cholish pixels are IMG. Judy, which hundred percent there is a hundred percent. But they are put in binary Mr. Hobby position relative. Are a भार डैश डैश बॉर्डर है दिले जाइए बॉर्डर टपाव हो देखें ये इमेज तो देख सकें ऑन एक ओवरफ्लो है सेयर की है शेयर से तार जगह मतो तो नहीं पूरा आरो उन्नो जगह चुलेगा सो क्या तो एक बार देखें उधर जो वीट है से वही वीट उन्हें जाइए ता शे ये रकम साइज़े पोर्ट सेयर की तो हमारा पिग्मेंट ये टा मापा मुश्किल अच्छा लाइट शॉट दिया मैं मैं पे नहीं तो उसे एक अंतिके हो गया ना बिट्टा के मापी देखे दूसरों बाशुट्टे हम लोग को तो दिखला में क्या ना ना बीट और मिलते सना ठीक है सर आ अच्छा हम लोग ये टेस्ट करें हैं तार गड़ी शोधा करिए गे गड़ी लॉक है यस देखें ठीक है धोरे न फर्स्ट है जो धोल लाम ये आईएमजी टाके धोल लाम है तो धोल ले देखें ना जो ख्याल करे देखें हमने किधी रख सिला पाँचवां चल्लिस किन्तु दिए रख सी एक उन जेटा करो हमने एक अंत के थोड़ा टॉप थे एक नीचे नाम आए थे बीस पिक्सल तो नीचे नाम आए ले आ नीचे अथवा � दूसरे पिक्सल हैं और ये ये खाने के जिधर नीचे मापें नीचे जो शुद्धतर ऊपर दूसरों नीचे का तो शुद्धतर ये पैडिंग टा दिए दी ताहोले मिले थे शाह जब है तो मैं खाने को पैडिंग दे रही थी पैडिंग ऊपरे दूसरे पिक्सल दूसरे जीरो पिक्सल नीचे का तो पिक्सल बीस ना बीस ही चला मैं भी एक उन देखें, एक उन टे मिले थे शाहज़ हो गए, ठीक है सर? देखें, ईमेल्स टेकिंग देखो ठीक ठाक मौत हो गया सर, देख सर, शुद्ध लेफ्ट टेके, ये दिक्कत नहीं आया था अबे, ओके? तो एक उन देखें, ईमेल्स टा धोल लाम, धोरे, लेफ्ट टेके निया नहीं, देखें, माइनस बीस पिक्सेल दे, देखें, देखने को एक्सेक्ट जेखने चिलो उखने पोस्ट पे ठीक है सर ये जो वाई बराबर वाई कान चिलो वाई बराबर वाई कान नहीं है शंता इले आप आरेक टू ऊपर उठ बहाल का ठीक है सर एकदम परफेक्ट एक टू डांट के अंत पर हम तो इटा जो दी हाय आपका रे पार्ट टा शेष है चले लेफ्ट के आरेक टू दूरी नीते पर हम समस्या आर एक है ना इसे पेस्ट कर देगा ऐसे ईमेल्स टाको था ठीक है ना स्पONSOR बिस ओ सॉरी बोल जाएगा बस इस ऐसे एक है ठीक है सर वही से ओके एक बार ये जो फ्रेम टा से बॉर्डर टा शेड आता आपने चलो तू लेते पर ठीक है सर अच्छा जो दी है देखें ये टाइम तो बड़ो स्किने ठीक है से हैं देखें इन्हें छोटे स्किने होते कि शेक तो झामेला करते से देखें खूब शौज़ है आपने यहाँ ने टेके रिस्पांसिव करी फिल्टर पार कर देखें वो तो मतलब होते हैं आम्रा चाय छोटे स्किने की होग ये टा वन एफर वन एफर होए जाती � बारूसुर पौरे गये शेकी होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये देखें बारूसुर पूछने से ठीक है से, बारूसुर नीचे से 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো প্রথমে দেখেন আমরা হচ্ছে নয়শো বিরা নয়শো থেকে আমরা একটু চেক করি ফার্স্টে নয়শো হ্যাঁ নয়শো বিরানব্বই তো এখানে এসে প্রথমে ঠিক করে দিই যে আসলে এই বিষয়টা কীভাবে আমরা হ্যান্ডেল করব তো এখানে হ্যান্ডেল করতে গেলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ইমেজটাকে নিচে নামাই দিতে পারি অথবা আচ্ছা ইমেজটাকে আমরা নিচে নামাই দিই আমরা কি করি ইমেজটাকে নিচে নামাই দিই তো সেক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে এই এটাকে একটু লেফটে নিয়ে আসে ওকে আর লেফটে এনে আর টপ থেকে দেখেন আর একটু নিচে নামাই দিতে পারেন লেফট থেকে আর একটু টিসানা দিতে পারেন একটু খেয়াল করে দেখেন যে নিচে একটা স্কল আছে না নিচে স্কল থাকা মানে আপনার সাইট রেসপন্সিভ না নিচে স্কল থাকা মানে কি দেখেন এখন আপনার সাইট রেসপন্সিভ ঠিক আছে দেখেন এই ডিজাইনটা একটা অন্যরকম ডিজাইন হয়ে গেছে না আচ্ছা ওকে দেখেন না রেসপন্সিভ করছেন তো এই যে তাহলে হচ্ছে কি নয়শো বিরানব্বই থেকে তাকে আমার এ স্টাইল দিতে হবে ঠিক আছে শুধু এই যে লেফট আর টপটা কি করতে হবে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে বুঝে গেছে ওকে তাহলে আসেন আমরা কি করব নয়শো বিরানব্বই মানে কি এলজি ডিভাইস নাকি নয়শো বিরানব্বই মানে কি এলজি তাহলে দেখেন যে আমরা যেখানে এই কাজটা করছি এখানে শুধু বলে দিব হচ্ছে কি অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এটা মনে আছে নাকি এলজি ঠিক না এল জিতে এসে আমি জাস্ট টপটা লেফটটা বলে দিচ্ছি দেখেন সে এখন এখানে ঠিক আছে আমি যখন বড় করব দেখেন বড় করতেছি ঠিক হয়ে গেছে ছোটো করতেছি চলে আসছি দেখছেন আচ্ছা এটাকে রেসপন্সিভ বলে হ্যাঁ সে তার মতো কী হয়ে যাবে নির্দিষ্ট উইটে আসলে ঠিক হয়ে যাবে ওকে দেখেন এখন আসেন যদি আপনি মিডিয়াম ডিভাইসে আসেন কোন ডিভাইসে মিডিয়াম তো মিডিয়ামে যদি আসেন দেখেন আমরা মিডিয়ামে আসি মিডিয়াম হচ্ছে কত মনে আছে সাতশো আটষট্টি সাতশো কত আটষট্টি হ্যাঁ তো আমি ধরেন হচ্ছে সাতশো ওই যে আটষট্টি থেকে একটু বাড়ায় নিচ্ছি হ্যাঁ সত্তর দিচ্ছি তো এই ডিভাইসে কিন্তু এই ইমেজটা জায়গা মতো নাই ঠিক না তো আমরা যেটা করতে পারি প্রথমে এই ইমেজটাকে এই কর্নারে আনি হ্যাঁ তারপর দেখি কি করা যায় তো উইট যদি আমরা আরও কমায় দিই দিলাম কমায় আবার লেফট থেকে একটু ডান দিকে নিয়ে আসলাম টপ থেকে আরও নিচে নিয়ে আসলাম আপনি যেভাবে রাখেন ঠিক আছে দেখেন বুঝছে লেফট থেকে আর একটু পিছনে আনা যেতে পারে আর উইটটা হালকা একটু বড় করতে পারে তো স্কল এখনও রয়ে গেছে আপনি চাইলে স্কলটা আর একটু কমাই দিতে পারেন ও এটা হচ্ছে মেইন যে আমার যে ডিটেলস আছে না যে ব্যানার কন্টেন্ট ডিটেলস এই ডিটেলসের উইটটাও একটু কমাইতে হবে হ্যাঁ যে খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু একটা উইট দিয়ে রাখছি এখানে ঠিক না এইটা একটু কমাই দিলে দেখছেন ঠিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ মানে আপনার যে যে আমরা কি করছি ব্যানার কন্টেন্টকে দুই ভাগ করছি না তো দুই ভাগ করে আমরা কি করব এই প্রথম পার্ট যেটা তার উইটটা একটু কমাই দিতে পারি ওকে দিয়ে এইভাবে যদি নামাই দিই আর এখন যদি ইমেজটাকে একটু নিচের দিকে নামাই দিই টপ থেকে ধরুন এইরকম একটা সাইজে রাখলাম ওকে হয়ে গেছে বুঝে গেছে এটাই রেসপন্সিভ হ্যাঁ এখন দেখেন এই ইমেজটা প্রথমে কপি করব আর এখানে দেখি আমরা কত দিছি এটার উইট কত সাতশো কত সাঁত্রিশ আমি একটু কমাই পঁয়ত্রিশ দেখি ঠিক আছে সাত এর নিচেরটার আমি ঠিক করে দিচ্ছি সমস্যা নয় সাতশো কত হবে পঁয়ত্রিশ তাহলে ব্যানার কন্টেন্টটা প্রথমে ঠিক করেন ব্যানার কন্টেন্ট এম ডিতে এসে কত হবে সাতশো ইনক্লুড এম ডি এই যে গ্রিড টেম্পলেট কলামস সাতশো কত পঁয়ত্রিশ পিক্সেল ওয়ান এফ ঠিক আছে হইলো আর নিচে যে ইমেজটা ছিল এই ইমেজটাকে আমরা কি করব এম ডির জন্য আর একটু ঠিক করব অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এম ডি মাত্র এক লাইন এক লাইন খুব বেশি না হ্যাঁ পজিশন এগুলো সব ঠিকঠাকই থাকবে এই তিনটা জিনিস চেঞ্জ হবে জাস্ট যেটা চেঞ্জ সেটাই কি করবেন এই এম ডিতে এনে বসাই দেবেন দেখছেন হয়েছে এখন আসেন আপনার যেটা ইস্যু ছিল সেটা হচ্ছে কোথায় এই পিতে ঠিক না পিতা আমার জায়গা মতো নয় হ্যাঁ তো আপনি পিতে একটা উইট বলে দেন কী বলে দেবেন উইট তো আমি উইট ধরেন দিলাম হচ্ছে দুইশো পিক্সেল তো যতটুকু বাড়াইলে ভালো লাগে ততটুকু বাড়ান ওকে এর চেয়ার বাড়ানো যাবে না ঠিক আছে 
তাহলে কত পিক্সেল তিনশো বিশ তো তিনশো বিশ এটা কত নাম্বার লাইনে বসবে দেখেন তো বিয়াল্লিশ নাম্বার লাইন হ্যাঁ তো বিয়াল্লিশ নাম্বার লাইনে চলে আসেন বিয়াল্লিশ নাম্বার লাইন কোথায় এই যে পি হ্যাঁ তো আমরা এখানে বলতে পারি হচ্ছে কি যদি ইনক্লুড এম ডি ডিভাইস হয় সেখানে আমি কি করব উইডটা ছোট করে দেব দেখেন ফিক্স হয়েছে এভাবে হচ্ছে রেসপন্সিভ করতে হয় এখন আসেন আর ছোট ডিভাইস পাঁচশো কত ছিয়াত্তর পাঁচশো কত ছিয়াত্তর তো পাঁচশো ছিয়াত্তরে সবার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ফন্টটাকে ঠিক পুরো বলটাকে প্রথমে ঠিক করতে হবে হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে ব্রাঞ্চ এই যে ব্যানার কন্টেন্টে আসলাম তো আসার পর দেখেন এই যে আমরা উইট অনেক বড় দিছি ঠিক না তো আমরা এখন যেটা করব জাস্ট হচ্ছে এই টেমপ্লেট কলামটাকে বাদ দিয়ে শুধু ওয়ান এফার করে দিব কি করে দিব দেখেন এটা ঠিক হয়ে গেছে দেখেন উপর পাটটা ঠিক হয়েছে কিনা হয়েছে তো প্রথমে এটা একটু ঠিক করি হ্যাঁ যে আমাদের এই ব্যানার কন্টেন্ট যেটা এটাকে যদি আমরা এস এম এ আসি কোথায় এস এম এ হ্যাঁ অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এস এম এস এম এ এসে গ্রিড টেম্পলেট কলম হয়ে যাবে কত ওয়ান এফার ঠিক আছে দেখেন হইল হওয়ার পর দেখেন এই ফন্ট সাইজটা একটু ছোটো করতে হবে এখন ফন্ট সাইজ এত বেশি কি হবে না এখানে চলবে না হ্যাঁ দুই লাইনে রাখতে পারেন আর লাইন হাইটটা কমাইতে পারেন হ্যাঁ যতটুকু কমাইলে আপনার জন্য ভালো লাগে দেখেন এতটুকু হইলে আমার চলবে এখন আসেন কপি অল রুল হ্যাঁ কপি অল কি ডিক্লারেশন কপি অল কি ডিক্লারেশন তো এটা কত নাম্বার লাইনে বসবে সতেরো নাম্বার লাইন হ্যাঁ তো আমরা কি করব সতেরো নাম্বার লাইনে আসবো এই সতেরো নাম্বার লাইন এখানে এসে অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এস এম হ্যাঁ ছোটো ডিভাইসের জন্য আমরা কি করব দুটো জিনিস চেঞ্জ করবো ঠিক না একটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ আর একটা হচ্ছে কি এটা তো ফন্ট সাইজ আমরা হচ্ছে এখান থেকে ষাট পিক্সেল দিতে পারি ওকে দেখেন হয়ে গেল এরপর দেখেন এখানে যে প্যাডিংটা আছে সেটাও কমাইতে পারেন হ্যাঁ তো প্যাডিং অনেক বড় আছে আমরা এখান থেকে কমাই দিচ্ছি কমাই যে এতটুকু রাখলাম ওকে তিরিশ পিক্সেল দেন ঠিক আছে তিরিশ পিক্সেল ওকে ফাইন তাহলে দেখেন এই যে কত নাম্বার লাইন দুই নাম্বার লাইন দুই নাম্বার লাইনে এসে কত হবে বলেন তো আর প্যাডিংটাও কমে যাবে হ্যাঁ কমাই দিলাম এরপর দেখেন এখন হচ্ছে ইমেজটা হ্যাঁ তো ইমেজে এসে আর পজিশন লাগবে না কি লাগবে না পজিশন লাগবে না হ্যাঁ তো আমরা যেটা করবো এই এখানে এসে এই যে বিরাশি নাম্বার লাইন বিরাশি নাম্বার লাইন কোথায় এই যে এখানে তো এখানে এসে আমরা কি করব অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড যদি স্মল ডিভাইস হয় তাহলে তার কি লাগবে না কোনো উইট লাগবে না উইট আমরা আনসেট করে দিব উইট কত করে দিব অথবা উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিতে পারেন ঠিক আছে এরপর হচ্ছে পজিশন আনসেট পজিশন কি শেষ এই ম্যাচটা এখানে ফিট হয়ে গেছে দেখছেন এখন যেটা করতে হবে এখানে একটা উপর দিকে একটা প্যাডিং অথবা মার্জিন দিয়ে দিতে পারেন মার্জিনটা হচ্ছে কত চল্লিশ পিক্সেল শেষ দেখেন মার্জিনটা হয়ে গেছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখেন যদি আমরা ছোট স্ক্রিনে আসি কোথায় আসি ছোট স্ক্রিন হ্যাঁ ছোট স্ক্রিন হচ্ছে কত আমরা সাধারণত তিনশো বিশ থেকে ধরি কত থেকে তিনশো বিশ এখন দেখেন এখানে আর কিছু ঠিকঠাক মতো আছে নাই সব আবার কি হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব প্রথমে এই প্যাডিংটা একটু কমায় ফেলি প্যাডিং কমায় বিশ রাখতে পারি হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে এই যে এখানে যে কাজটা আমরা করছি এস এম হ্যাঁ আমরা সেম কাজটা এক্সেসের জন্য করতে পারি কার জন্য এক্স এস হ্যাঁ এক্সট্রা স্মলের জন্য দেখেন হয়েছে এরপর দেখেন এই যে ফন্ট সাইজটা আছে এটা ছোট করতে হবে তো আমরা ফন্ট সাইজটা আর সিলেক্ট হয় না কেন আচ্ছা ধরেন টেনে ছোট করে দেন দুই লাইন রাখতে পারেন হ্যাঁ দুই লাইন রাখেন তেত্রিশ পিক্সেল তাহলে এখানে কমে চলে আসবে কত এরকম একটা ঠিক আছে কত পিক্সেল আটচল্লিশ হ্যাঁ তাহলে দেখেন যে তেইশ নাম্বার লাইনে এসে এটা কাজটা করতে পারেন যে এখানে এই যে এখানে যেটা করছেন সেমভাবে আর একটু হয়ে যাবে কার জন্য এক্সেসের জন্য হ্যাঁ তো এক্সেসের জন্য ফন্ট সেসটা এখানে বসায় দেন এখান থেকে কালারটা তুলে দেন রেসপন্সিভ ইস্যুটা অনেক সহজ না শুধু কপি আর পেস্ট করা কি করা কমিভেস ছাড়া কিছু আছে দেখেন তো ছোট করে করে বসাবেন হ্যাঁ রেসপন্সিভ নিয়ে তো ঘাবড়ানোর কিছু নাই সেম এস এই যে ইমেজটা আছে ইমেজটার জন্য আপনাকে সেম কাজ করতে হবে দেখেন এই ইমেজটার জন্য আপনি কি করছেন এস এম এ যা করছেন না এক্সেসেও তা হ্যাঁ এক্স 
मार्जिन चाहले कमाइते मार्जिन छोट स्क्रे एतटुक हम चले आठ पिक्सल तो चले आसें पी नम्बर लाइन टप ए चोखे मना है बसेंट बस ठीक बारोशी घटनाट <laughs> मीडियम स्क्रीन छोट कर देखें सब गो आगे तैरि समस्या नहीं हमारे कि रानी 
হয়েছে কি আচ্ছা হয়ে গেছে শেষ বুঝে গেছে এখন দেখেন ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল আপনি কি কাজ করছেন সেটা প্রথমে দেখেন আমরা হচ্ছে এখানে তিনটা জিনিস কানেক্ট করছি ঠিক না গুগল ফন্ড কানেক্ট করছি আর হচ্ছে কি করছে ব্যানারগুলো অ্যাড করছে মনে থাকবে তাহলে দুইটা জিনিস আপনি এখান থেকে অ্যাড করে দেন আপনি কি কি চেঞ্জ করছেন আমি প্রথমে লিখতেছি হচ্ছে কি ফন্ট অ্যাড আর আরেকটা হচ্ছে কি ব্যানার স্টিকার ওকে তো দিয়ে আমি অ্যাড করলাম এরপর দেখেন এই চারটা ইমেজকে আমি অ্যাড করতে পারি একসাথে তো দিয়ে আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি যে ব্যানার রিসোর্স ইমাজেস নাও এতটুকু দিলেই হবে ব্যানার রিসোর্স ইমাজেস এরপর দেখেন হেডারে আপনি কি করছেন দেখেন হেডারে হচ্ছে আপনি ওই যে এ এবং সার্চ এবং হচ্ছে কি ন্যাপ বা টগল এই দুইটার কী করছেন স্টাইল চেঞ্জ করছেন হ্যাঁ তো আপনি এখানে লিখতে পারেন প্রথমে অ্যাড করতে হবে দেন হচ্ছে কি সার্চ অ্যান্ড টগল আইকন কালার চেঞ্জ দিয়ে এন্টার দেন এরপর দেখেন যে ভেরিয়েবলটা ডিসি এস এস হ্যাঁ তো এখানে কী করছেন এখানে হচ্ছে এই যে একটা কালার অ্যাড করছেন হ্যাঁ তো এখানে লিখে দিতে পারেন যে গ্রে কালার অ্যাডেড ওকে এরপর দেখেন হোম ডট এস সি এস এস হ্যাঁ এখানে কী করছেন এই যে ব্যানার ব্যানার যে সি এস এসটা সেটা কানেক্ট করছেন তো এখানে লিখতে পারেন যে কানেক্ট আর কানেক্টেড ব্যানার হচ্ছে কি এস সি এস এস ওকে ডান এরপর দেখেন ব্যানার এস সি এস এসে কী করছেন ব্যানার রিলেটেড সি এস এস করছেন ব্যানার রিলেটেড সি এস এস এরপর হচ্ছে কি অ্যাপ ডট এস সি এস এস আর হচ্ছে এটা এই দুইটার জন্য একটা জিনিস লিখে দেবেন সেটা হচ্ছে কি এই যে সি এস এস আপডেট ওকে অথবা ব্যানার ডিজাইন ব্যানার ডিজাইন শেষ সর্বশেষ কাজ আর একটা পুশ চলতে থাকুক হয়ে গেল ঠিক আছে এখন দেখেন একটু গিটে চেক করে নেন যে আপনার আসলে সেভ হয়েছে কেন এটা দেন তখন দেখুন হচ্ছে কি এই যে এখানে পঁয়তাল্লিশ কমিট অ্যাড হয়ে গেছে টু মিনিটস এগো ওকে আর এখানে দেখেন নাও হচ্ছে কি হয়েছে নতুন একটা কমিট আমরা অ্যাড করছি আর কি ওকে এখন দেখেন যদি আমরা লাইভ রিভিউতে যাই একটু সময় লাগবে আমরা কিছুক্ষণ পরপর একটু দেখি ওকে এখন দেখেন এই পার্ট নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে দেখেন নিচের পার্টটা একটু চেষ্টা করেন তাহলে বাসায় হ্যাঁ এই পার্টটা প্রথমে পড়বেন করার পর এই পার্ট নিয়ে চিন্তা করবেন তো এখানে বুঝতেই পারতেছেন হ্যাঁ এটার নাম আপনি কি দিতে পারেন এটা হচ্ছে সার্ভিস পার্ট হ্যাঁ দেখেন সে হচ্ছে কি কী সার্ভিস দেয় সে এখানে লিখছে সার্ভিস পার্ট লিখতে পারেন লিখে এখানে এটাকে দুই ভাগ করতে পারেন এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট তো এই পার্টটা সিম্পল হ্যাঁ এখানে আর এত ভাগাভাগি দরকার না একটা এইচ টু নেবেন একটা পি নেবেন হ্যাঁ আর এই পার্টের জন্য একটা কার্ড নেবেন একটা আইকন নেবেন এগুলো এস থ্রি হবে হ্যাঁ আর এগুলো হবে পি দিয়ে করে ফেলা আর যখন রেসপন্সিভ করবেন এটা উপরে চলে চলে যাবে আর এই চারটা নিচে চলে আসবে শেষ ঠিক আছে আর ছোটো স্ক্রিনে হচ্ছে এগুলো সব একটা একটা দেখাবে ওকে আর স্মল ডিভাইস থেকে মানে এক্সেস হচ্ছে একটা একটা আর এক্সেস থেকে হ্যাঁ মানে পাঁচশো ছিয়াত্তর থেকে সব কাটাগুলি দেখাবে আপনি দুইটা করে দেখাতে দেখেন আসলে কোনটা সুন্দর লাগে সম্ভবত একটাই ভালো লাগবে আর মিডিয়াম থেকে তো অথবা হচ্ছে আপনি কাস্টম সিএসএস করে দেখতে পারেন মানে কাস্টম মিডিল আর যেটা আমরা যেটা করি যে জিরো থেকে হয়তো ছয়শো পর্যন্ত একটা রাখতে পারেন ছয়শো থেকে সাতশো সাতষট্টি পর্যন্ত একটা রাখতে পারেন আর ওখান থেকে তো আপনি নর্মাল যে ব্রেক পয়েন্ট আছে সেটা ধরেও সিএসএস করতে পারেন ওকে ক্লিয়ার কাস্টমটা হচ্ছে লাস্ট কাস্টম ব্যানারটা দেখবেন যে ব্যানারটা কীভাবে করছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস হচ্ছে সিএসএসটা অ্যাড হয় নাই কেন একটু দেখে নেই সিএসএসটা মিসিং একটা ভুল দিচ্ছে হ্যাঁ কনসোলে এটা অন্য ভুল সমস্যা নয় আচ্ছা পাইসা সমস্যা হার্ড রিলোড দিছি তখন পাইসা এখন দেখেন দেখছেন সাইট অটোমেটিক লাইভ হয়ে গেছে ওকে একশো পার্সেন্ট দিয়ে রাখেন হয়ে যাবে ছোটো করেন ঠিক আছে তো এখানে দেখেন ইমেজটা একবারে ইয়ের উপরে উঠে গেছে ঠিক না যে আপনার কি বলে 
স্যাডবারের উপর উঠে গেছে সেটা হচ্ছে ওই যে সাইডবারের যে যে ইন্ডেক্স আছে না সেটা একটু বাড়াই দিবেন তখন আবার ঠিক হয়ে যাবে বুঝে গেছে বুঝতে পেরেছেন মানে খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি এটাকে ছোট করি বললাম হ্যাঁ এখন দেখেন এটা অনেক উপরে উঠে গেছে না তো আপনি যেটা করবেন এই যে সাইড পার্ট যেটা হ্যাঁ ন্যাপ লিস্ট এই ন্যাপ লিস্টটা এখানে সম্ভবত যে ইন্ডেক্স দেওয়া ছিল তারপরে একটু বাড়াই দেবেন হ্যাঁ তারপরে একটু ন্যাপ পার্টটা বাড়াই দিই ন্যাপ পার্ট কত দেবেন ওরিয়েন্টেশন নর্মাল ইউয়েলটা কোথায় এই যে এখানে আমরা পজিশন করছি কোথায় থেকে যে পজিশন এখান থেকে করছি এখানে একটা জে ইন্ডেক্স বলে দেন জে ইন্ডেক্স নাইন এই যে দেখেন শুধু নাইন দিলেই হবে দেখছেন সেরকম ঠিকঠাক হবে সেটা আপনারা লাইভ ইউজ করতে পারেন সেখানে চলবে ওকে বুঝেছেন ভাইয়া ঠিক আছে ভাই তাহলে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঠিক আছে ভাই এখন এখান থেকে যদি দেখেন আপনার কাছে কঠিন লাগবে এটাই স্বাভাবিক একটু বেসটা ক্লিয়ার করে আসেন হ্যাঁ সময় নেন ভাই প্রোগ্রামিং অথবা হচ্ছে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এগুলো আসলে শেখার জিনিস না যে আমি আপনাকে বলে দিলাম আপনি কয়েকটা স্টেপ ফলো করলেন শিখে যাবেন এমন না আপনাকে নিজেকেই শিখতে হবে বুঝছেন আমি শেখানোর কেউ না এটা এমন একটা পার্ট মানে আমি জাস আমি যা জানি আমি তো আপনাকে দেখাইতে পারবো কিন্তু শিখতে হবে আপনাকে এমন হতে পারে আপনি হয়তো প্র্যাকটিস করে আমার চেয়ে আরও অনেক ভালো করতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আপনার উপরে সম্পূর্ণ হ্যাঁ যে আমি কি শিখাচ্ছি এটা মেটার না আমি হয়তো এমন জিনিস শিখাচ্ছি হয়তো এর চার ভালো টেকনোলজি বর্তমানে আছে সেটা হয়তো আপনি খুঁজে পেয়ে যাবেন হয়তো আমি পাচ্ছি না ঠিক আছে তো আপনার নিজেকে চেষ্টা করতে হবে বেশ নিজের নিজের চেষ্টাতেই নিজে শিখবেন আর কি মানে আমি আপনাকে শিখাচ্ছি না বলো তো আপনি শিখতেছেন বোঝা গেছে সেটা যত ভালো বুঝবেন তত প্র্যাকটিস বাড়িয়ে দেওয়া হবে আর কি ঠিক আছে ভাই তাহলে আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম